喜欢我的教学风格和影片吗？大家可以到 Patreon 上支持我，到 Patreon.com Peggy Teaches Chinese 加入会员。会员可以在上面下载所有的学习材料，观看我分享的幕后剖文、照片、短片，还有参加我的直播活动哦。最后，我要特别感谢 Jennifer 在上面给我的支持。好的，我们来上课吧。我们先来看第一个采访问题。请问你今年就读大几？请问你今年就读大几？生词有。就读，就读就是在一个地方学习读书。大几的大是大学的大，我们经常说就读某某大学 ，to study at blah blah university。我是大一，大一，呃，大一，大一。我们知道大学有四个年级。年级，那么 first year in university， 我们说大学一年级，我们简称大一。以此类推，大学二年级大二，大学三年级大三，大学四年级大四。接着我们来看第二个采访问题。那在大学生活里，大部分的时间你都在做什么？那在大学生活里，大部分的时间你都在做什么？生词有生活 （life） 或者 living。这里问的是大学生活 （university or college life）。大部分的时间，字面上的意思 ，big portion of time 就是 most of the time 的意思。所以问题，那在大学生活里，大部分的时间你都在做什么？呃，念书，念书，念书，读书吧。读书。大学生们大部分的时间，当然都是读书。或者念书、读书、念书都是 to study、to attend school 的意思，就是一个学生到学校学习、受教育。我都在社团活动，还有社团的，像是社团之类的。社团，社团就是学生们在学校的一些团体。Students Club， 那么社团当然也会举办一些活动，运动就是跑一些活动之类的，去参加一些活动啊，课外活动吧，社团活动，也有玩活动。除了读书、念书以外，学生们当然也会参加一些活动，参加活动 ，to attend events or activities， 还有打工，嗯，打工，嗯。有的学生没有课的时候，必须工作赚钱，这叫做打工。最后一个采访问题是：好，那你觉得大学生活教会了你什么？你觉得大学生活教会了你什么？重要的生词是教会。当一个人、一个老师或者一个经验。教你一件事，而你也学会了、明白了，叫做教会。大学生活教会了学生们三件事，我们来看看是哪三件事。嗯，分配时间，我觉得。嗯，就是分配自己的时间。学生们学会的第一件事是安排时间 ，to allocate time。上了大学以后，学生们自己的时间变多了，他们学会了怎么安排计划，用这些时间来做一些自己想做的事情，就是比较独立自主吧。因为很多事情都要自己决定，然后还蛮多时间都会自己一个人的，就是跟高中还蛮不一样。学生们学会的第二件事是独立。
to be independent， 还有独处 ，to spend time alone。上了大学以后，自己一个人的时间变多了，不一定时时刻刻都会有家人或者朋友的陪伴。他们学会了怎么自己做决定，怎么自己照顾自己，跟人互动，和人相处。大学生活教会学生的第三件事是跟人互动。互动 to interact， 跟人互动 interact with others。我们还听到和人相处，相处 to get along with， 和人相处 to get along with others。这真的是最难的一件事。This is the hardest lesson in life, I would say. I hope you enjoyed this lesson. You can support my videos and download study materials on my Patreon. 我们下次见。Unlock all of my study materials and join my next live Q&A event on Patreon. 我们下次见。